بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشاینده و مهربان السلام علیکم دوستای عزیز خوب هستین شب روزتان بخیر میگذره امید دارم که همه گیتان خوب و خوش و آرام باشین دوستای عزیز شما میفهمین که بدن ما و شما به غذاهای متنوع و مختلف ضرورت داره همه قسم که اعضای بدن ما مختلف است همه قسم به غذاهای مختلف ضرورت هم داره دوستای عزیز مثلا غذاها به حبوبات به سبزیجات به میوجات و به لبنیات بدن ما و شما به این غذاها ضرورت داره که باید از هر کدامش روز مرا استفاده کنیم اما دوستای عزیز من کسایی تانه میشناسم که مثلا مادر جان برشان گیلاس شیره میاره و میگه من همی خورم خوش ندارم آی همی خوش داشتن نی شیر خود چقدر یک غذای قوی است یک نوشیدنی بسیار قوی و در بدن ما و شما در ساخت ساز بدن ما بسیار رول داره و بسیار نقش داره مثلا شیر دارای کلسیم ویتامین دی می باشه که ما و شما اگر هر روز استفاده کنیم و بدن بسیار قوی می داشته باشیم مثلا کسی را من میشناسم که از این جمله شما دوستکای شما است که میگه پدر جان که براش سیب میاره میگه من سیب خوش ندارم پدر جان من نمیخورم یا این میوه یا اون میوه نمیخورم خوش ندارم نی قندولکای ما خوش داشتن هیچ اصلا باید همه گیشو خوش داشته باشین همه غذاها را هیچ وقت نگوین این غذا بعد میای یا این غذا اما غذاها را میوجات شسته و پاک بخورین به خاطر که سیب میبینین که چقدر یک میوه بسیار مفید است و پادشاه میوه ها سیب و سیب شسته شسته بخورین تا یک بدن قوی و بسیار زوراور داشته باشین و تندرست باشین پس به امی امید که بدن قوی و سالم داشته باشین درس امروز خدا آغاز میکنیم دوستای عزیز صفحه عبده کتاب دریما حرف کدام حرف است؟ بگوین اول حرف حروف الف بار بخوانیم بر من آفرین الف مت الف بی حرف پی آفرین بعد از حرف بی کدام حرف می حرف پی شاب باز ببینیم که آل پی رو به شما معرفی می کنیم که پی چگونه شکل داره آوازش چیز چی رقم هجا میشه در کدام قسمت های کلمات کار گرفته میشه خوب دوستا اول ببینیم پی و بی این شکل است یک شکل است تفاوتش بر من بگوین در کدام قسمت تفاوت داره آفرین شاد باز چقدر میفهمی شما نازنین های ما که یک دوستکتن صدا میزنه میگه که بی یک نقط داره در پایین خود اما پی از لحاظ نقطه گذاری فرق داره پی چند نقطه داره؟ سه نقطه داره در کجای خود؟ در پایین خود خوب ببینین یک دو سه سه نقطه خب پی مثل بی به شکل پوره و نیمه نوشتم کرده میتونیم مثلا ببینین در این شکل پوره است و این شکل نیمیش است آواز پی پ پ پ پ بخصد سکنید مثلا یک کلمه اگر بگویم پ لبها یکی به دیگه میخوره پ پ پ دیدین که از کجا از کدام قسمت دهان ما و شما خارج میشه لبها یکی به دیگه تماس میگیره پ پ پ پ و پ چند هجا داره یک هجا پ یک هجا خوب از لحاظ پی مثلا در سر کلمه در قسمت وسط کلمه و در قسمت آخر کلمه نمشته کرده میتونیم و دیگه ای که مثلا ما میتونیم که حرکات پی را به حرکات زبر زیر و پیشم مثلا ببینین پنیر پنیر دیدین که حرکت خوب به دقت گوش بگیرید پ نیر پ چی خورده زبر پ شک پ پ پ شک پ حرکت کم خفیف 
زیر داره پشک پو قا نه پو قا نه دیدین که حرکت پیش در حرف چی است پی است خب حالا ما اینجا یک چند تصویر اکاز بر شما نشان میدم که ببینین که چی تصویرهای مقبول است این تصویر پروانه ها آی چقدر مقبول زیبا چقدر رنگ مقبول داره خوب ببینین چقدر رنگ های مقبول زرد و آبی پروانه ها را شما دوست دارین پروانه ها را دیدین که در بالاهای گل ها میشینه یک زیبایی از خودش یک زیبایی هم از گل ها و شما را ما دیدیم که میرین هم هم رای دکل ککایتان انگوشت ککایتان میگیرین پر پروانه کار آزار نتین حیوانات هم خواب باش وی جانی چه تو قندول هست پیشک چقدر تصویر شیرین داره پیشکه که شما میشناسین نه بلی در خانگه کایتان دیدین پیشکه که بسیار اگه ایوانه که مظلوم و دوز داشتنی است و هیچ وقته و وقتی که بسیار ایوان گوشت خور از گوشت خوش داره وقتی که گوشت پخته میکنه مادر جان جدو پیشکه که ده حولی میاو 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 کده میاو دیدین پیشکه وقت شما کوشش کنید که پیشکه که آزار نتین اذیت نکنین شب و بر از اونها یگان زرگک خوردنی از غذاهایتان ببرین پشک چقدر پشک مقبول است خب ببینیم که تصویر دیگه تصویر چیز آی پلنگ آی از پلنگ ما بسیار ما میترسم پلنگ دیدیم که چقدر ما مقبول است دیدیم مقبول است اما بسیار حیوان وحشی است حیوان چی است وحشی و در کجا زندگی میکنه در جنگل خوب است که در جنگل زندگی میکنه که نبیه یا خدای نخواسته و این هم حیوان گوشتخوار است پلنگ اما چقدر مقبول دوز داشتنی است بازم دیدین که تصویرها رو بیاین که در سر تختی خود نصد کنین ببینین بازم اینجا تصویر داریم تصویر پروانه پشک و پلنگ پشک اکا رو ببینین چقدر مادرک شان هم هست و چوچک اکای شان هم بسیار دوز داشتنی دوز داشتنی خب حالا می خواهیم حرف پیره چند کلمه بگوییم و به شما حروف چی کنیم کلمات تجزیه کنیم مثلا ببینین اینجا نوشته کردیم پشک می خواهیم سعی کنیم پشک حرف حروف کلمه پشک تجزیه کنیم حرف اولش چی است؟ بگوییم بر ما آب داریم پی شاباز جمع کدام حرف است؟ شین شاباز چقدر خوب یاد گرفتین جمع کاف پشک بله پشک پشک کار شما زیاد دوز دارین و بسیار دوز داشتنی هم هستن پشک پی شین کاف پشک پی ببینین جمع واو جمع قاف آفرین بگوین علف نون ای گردک چی میشه؟ یا هی دنبک یا هی کوتا میگن پوقانه پوقانه را خوش شما دیدین نی؟ پوقانه را دیدین چقدر رنگ های مقبول داره سایکو پوقانه پوقانه امرای پوقانه چی میکنین؟ ساتری و بازی میکنین پی واو قاف الف نون ای گردک پی جمع نون آفرین بگوین حروف کلمه پنیر تجزیه می کنیم پی نون بگوین دیگه یا آفرین یا اینجا یا ای نیمه هست و اینجا یا ای پوره نوشته می کنیم یا حرف آخرش کدام حرف است؟ ری آفرین پی نون یا ری پنیر پنیر، 
پنی را شما مشناسین که یکی از غذاهای صوبانه است که خورده می و بسیار کلسیم داره رنگ سفید و قوی هست خوب دوستای عزیز بازم می خواهیم چند حرف به حرف چند کلمه به حرف پی بگوییم بعد از او اونا رو می خواهیم هجا کنیم مثلا حرف پی پروانه ببینین پروانه هر فعال شب بگوین پی ری آفرین واو الف نون ای گردک یا ای کوتا پروانه خب می خواهیم آله همی کلمات هجا کنیم ببینین اول خو پی پی چند هجا داره؟ پی یک هجا پی شک چند هجا داره؟ آفرین چقدر مقبول می بومین پی شک دو هجا پو خوب به دقت گوش بگیریم پو قا نه چند هجا شد؟ سه هجا آفرین پا نیر پا نیر چند هجا بود؟ دو هجا بله دیدیم که یک بار دگام حرفای شد تکرار میکنم برتون کلمه پشت پوقانه و پنیره خواستیم چی کنیم؟ تجزیه کنیم پی شین کاف کدام کلمه میشه؟ آفرین پشت پی واو قاف الف نون اگردک چی میشه؟ پوقانه پی نون یا ری چی میشه؟ پنیر خوب به دقت گوش گرفتیم دوستای عزیز ای بود درس امروز ما خدا کنه که حرف پی را شناخته باشین کار خانگیتان حرف پی پوره و پی نیمه را یک صفحه نوشته میکنین بسیار منظم و مقبول و چهار کلمه به حرف پی چهار کلمه که حرف پی کار گرفته شده باشه پیدا میکنین پیشتان خوب شب روزتان بخیر الله حافظ همه ما و شما